হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমরা 40 তম বিসিএস এর ফর্ম পূরণ করতে পারি তো চলুন সেটি কিভাবে করা যায় আমরা দেখি আমরা প্রথমেই আমাদের গুগল ক্রোম রান করব গুগল ক্রোম রান করে আমরা পিসি এর যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে আমরা যাব যে পিসি এর ওয়েবসাইট লিংকটা হলো বিপিএসসি bpscterita.com.bd আমি আমার ডেসক্রিপশন লিংকে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেব আপনারা চাইলে ওই জায়গাতে কেউ অ্যাড্রেসে প্রবেশ করতে পারেন তো আমরা এই bpsc.terita.com.bd তে এটা লিখে আমরা বলতে এন্টার দেব এন্টার দেওয়ার পরে দেখুন এই জায়গা থেকে একটি একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এই ইন্টারফেসে দেখুন লেখা আছে যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর 40 bcs আমরা এই জায়গাতে ক্লিক করব তো এই জায়গা থেকে ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে তো এই জায়গা থেকে আমাদেরকে এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনস্ট্রাকশন ফর সাবমিটিং অ্যাপ্লিকেশন এদের এটা নির্দেশন আছে নিচে দেখুন লেখা আছে যে এই জায়গা থেকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে কি কি করা যাবে আর কি কি করা যাবে না যেমন এই জায়গা থেকে অপশন আছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারি এবং ইনস্ট্রাকশন ফর সাবমিটিং সাবমিটিং অ্যাপ্লিকেশন এটি ক্লিক করব এরপর এই জায়গা থেকে দেখুন একটি রেডিও বাটন আছে যেটা থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফর জেনারেল ক্যাডার অ্যাপ্লিকেশন ফর টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল ক্যাডার আর একটা আছে অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম ফর জেনারেল অ্যান্ড টেকনিক্যাল প্রফেশনাল বোথ ক্যাডার এই জায়গা থেকে যদি আমরা যদি জেনারেল ক্যাডার করতে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান সেক্ষেত্রে জেনারেল ক্যাডার সিলেক্ট করে দিতে পারে এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল ক্যাডার হয়ে থাকে তাহলে এটি সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং যদি আমরা বোথ উভয়ই এই জায়গা থেকে অ্যাপ্লাই করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর ফর জেনারেল অ্যান্ড টেকনিক্যাল প্রফেশনাল বোথ উভয়ই সিলেক্ট করে দেব তো তো এই যেহেতু আমার ফর্মের ক্ষেত্রে আমি এটা থেকে এই যে তিন নম্বরটি আমি রেডিও বাটনটি ক্লিক করে আমরা জেনারেল এবং টেকনিক্যাল প্রফেশনাল বোথ ক্যাডাটা সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে আমরা এটা থেকে অ্যাপ্লাই দেব অ্যাপ্লাই দেওয়ার পরে এরকম একটি ইন্টারভিউ চলে আসবে এই জায়গা থেকে আমাদের যে ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা দিব যেমন প্রথমেই আসে এই জায়গা থেকে দেখুন পার্ট ওয়ান পার্সোনাল ইনফরমেশন অ্যাপ্লিকেশন নেম আমরা এটা থেকে অ্যাপ্লিকেশন নেম যেটা আমাদের সার্টিফিকেট দেওয়া আছে সেই নামটা দিতে হবে এবং অ্যাপ্লিকেশনে যে আমার প্রত্যেকের মাদার্স নেম যেটা আছে সেটা দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সার্টিফিকেট অনুযায়ী দিতে হবে ফাদার্স নেমটা এতে দিয়ে নিতে হবে এবং ডেট অফ বার্থ আমার যে ডেট অফ বার্থ আমি সেটা দিচ্ছি আপনাদের যে ডেট অফ বার্থ এটি ঠিকভাবে পূরণ করতে হবে এরপর এই জায়গা থেকে দেখুন জেন্ডার জেন্ডার মেল হলে মেল এবং ফিমেল হলে ফিমেল এবং থার্ড জেন্ডার হলে থার্ড জেন্ডার এবং এমপ্লয়ি স্ট্যাটাস অর্থাৎ এখন এখন বর্তমানে কোনো চাপ জব টপ করতেছে কি না সেটা যদি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নট এমপ্লয়ি সিলেক্ট করে দেব এরপরে দেখুন ইথেনিক মাইনরিটি এই জায়গা থেকে আমরা এই জায়গা থেকে এটি নো দিয়ে দেবো যদি জাতিগত কোনো ই থাকে সেক্ষেত্রে ইয়েস দেবো এবং যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সংখ্যালঘু যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নো দিব ফ্রিডম স্ট্যাটাস যে নন ফ্রিডম ফাইটার এরপরে আমরা এই থেকে আসি ন্যাশনালিটি বাংলাদেশ অটোমেটিক দেওয়া আছে এবং এই জায়গা থেকে আমাদের শারীরিক প্রতি কোনো ফিজিক্যালি কোনো ইয়ে আছে কি না সে যদি থাকে সে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে ভিজুয়ালি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথবা ফিজিক্যালি ডিসেবল যদি থাকে তাহলে সেইটা যদি হয় তাহলে সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে না হলে যে থেকে নান সিলেক্ট করে দিতে হবে এই জায়গা থেকে দেখুন হাইট এই জায়গায় হাইট কত ইসে এবং এদের থেকে বলে আসে দেখুন দেখুন হাইট ইঞ্চিস এই জায়গায় হাইট ইঞ্চিতে নিতে হবে তো আপনারা যদি আপনারা যদি পাঁচ ফুট হয়ে থাকেন এদের থেকে দেখুন অনলাইনে এই জায়গা থেকে আমি দেখবো হাইট এদের দেখো দেখুন যেহেতু তারা বসে হাইট হাইট ইঞ্চিতে নিতে হবে এই জায়গা থেকে হাইট এই জায়গা থেকে দেখুন হাইট ফিট টু ইঞ্চি যেহেতু তারা এই জায়গা থেকে হাইট ইঞ্চিতে নিতে বসে সেক্ষেত্রে আমার উচ্চতা হলো পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি এদের থেকে লেন্থ এদের থেকে আমরা ফুটটা দিয়ে দেবো পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি এবং এটা ইঞ্চিতে হয় ছেষট্টি সেন্টিমিটার ওকে সরি ছেষট্টি ইঞ্চি এরা থেকে আমরা ছেষট্টি ইঞ্চি এদের থেকে লিখে দেবো এবং এদের থেকে ওয়েট এদের থেকে ওয়েট সিক্সটি সিক্সটি থ্রি করে দেবো এবং এরপর এই থেকে আমরা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আমাদের যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেস দেব প্রেজ আপনার চাইলে যাতে প্রেজেন্ট এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেমটা দিতে পারেন আমি এই থেকে আমার প্রেজেন্ট এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেমটি দিতেছি এবং এই জায়গা থেকে আমার ভোটার আইডি কার্ডের পিছনে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে সেই ঠিকানাটি পূরণ করব
এটা থেকে আমার যে ভোটার রিগের যে পিছনে যে ঠিকানি দেওয়া আছে আমি সেই ঠিকানাটি এই জায়গা থেকে দিলাম এরপরে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করতে হবে আমাদের আমার ডিস্ট্রিক্ট হলো বরগুনা যে বরগুনা সিলেক্ট করে দিলাম এবার উপজেলা যে তাহলে উপজেলা যে উপজেলার ভিতরে পড়ছে সেই উপজেলা সিলেক্ট করে দিতে হবে এরপরে পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস যে পোস্ট অফিসের নাম সেটা দিতে হবে এবং পোস্ট কোড যদি অপশনাল এটা না দিলেও হবে কিন্তু আমার ভোটার রিগের পিছনে আপনার পোস্টাল কোডটা পাবেন সেই পোস্টাল কোডটি দিয়ে দিতে হবে এরপর আমি এই জায়গা থেকে ওই ডিস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটি সেম দিলাম এই জায়গা থেকে আমি লেখাটি কপি করে নিতে পারি কিবোর্ডে কন্ট্রোল সি হিসেবে তারপর ওই জায়গা থেকে পেস্ট করে দিতে পারি হোম ডিস্ট্রিক্ট এটা থেকে সেম দেব এরপরে পোস্ট অফিস এটা থেকে আমরা যে পোস্ট অফিস যে দিয়ে দিলাম এরপরে দেখুন কন্ট্যাক্ট মোবাইল নম্বর প্লিজ মেনশন আ মোবাইল নাম্বার অফ এনি অপারেটর এটাকে যে কোনো অপারেটর একটি মোবাইল নম্বর দিতে হবে এবং উয়ে রিলেভেন্ট ইনফরমেশন উইল বি সেন্ড বাই এস এম এস টু দ্যাট নাম্বার অর্থাৎ এই নাম্বার যে আমার এস এম এস নাম এস এম এস আসবে সেই নাম্বারটি আমরা এই জায়গা থেকে দিয়ে দেব ওই নাম্বারটি এবং রিটাইপ মোবাইল নম্বরটা এবং অবশ্যই ক্ষেত্রে আমরা মোবাইল নম্বরটি বারবার কনফ দেখে নিতে হবে এবং এক্সাম সেন্টার এই থেকে দেখুন বিশেষের পরীক্ষা এই জায়গা থেকে এই কটা সেন্টার হয়ে থাকে এটা থেকে আপনার যেথায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সেইটি সিলেক্ট করে দেবেন আমি যেহেতু ঢাকায় সিলেক্ট করে দেবেন ঢাকা সিলেক্ট করে দেব তো যাই হোক আমার প্রথম স্টেপ পার্ট ওয়ান পার্সোনাল ইনফরমেশন পূরণ করা হয়ে গেল আমরা পূরণ করা হয়ে গেলে এরপর এদের থেকে এটি সিলেক্ট করব টিকমার্ক দিয়ে এদের থেকে আমরা নিক বাটনে ক্লিক করব দেখুন এদের থেকে আমার যদি কোনো অপশন পূরণ করা না হয়ে থাকে সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে দেখুন প্লিজ সিলেক্ট এই জায়গা থেকে এই আমার এটি পূরণ করা হয় না এই জায়গা থেকে দেখুন এই থেকে আমরা এই সিঙ্গেল সিলেক্ট করে দেবো এবং ন্যাশনাল আইডি এই জায়গা থেকে এটি আমার ন্যাশনাল আইডি ইয়েস আসছে ছেলে ন্যাশনাল আইডির নাম্বারটি লিখে দিতে হবে এরপরে আমরা এদের থেকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করব দেখুন আমার পার্ট ওয়ান কমপ্লিট এবার পার্ট টুতে আমরা যাব পার্ট টুতে যদি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আমার এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশন দেব এরপর এই জায়গা থেকে গিয়ে এক্সাম এক্সাম যেটা থেকে এসএসসি সিলেক্ট করে দেবো এটা এই থেকে বোর্ড আমার বোর্ড যে বোর্ডের দিনে পরীক্ষা দিয়েছে সেই বোর্ড সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং রোল নম্বরটি দিয়ে দিতে হবে এবং যে রেজাল্টটি দিয়ে দিতে হবে এই জায়গা থেকে যে রেজাল্ট ছিল আপনার যদি ফার্স্ট ডিভিশন বা ফার্স্ট ডিভিশন যে যে ক্যাটাগরির ভিতরে আমার যেহেতু জিপিএস ছিল স্কুল ফাইভ এটা থেকে আমি জিপিএটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং গ্রুপ যে গ্রুপে আপনারা থাকবেন সেই গ্রুপটি সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং পাসিং ইয়ার দুই হাজার আট এবং এটা থেকে আমার আমার যে এডুকেশনাল ইয়ার এবং কোয়ালিফিকেশন সেটি অনুযায়ী আমরা সিলেক্ট করব এবং আমার যে গ্রুপ যে সেই গ্রুপটি দিলাম আপনারা আপনাদের গ্রুপটি দিয়ে নেবেন এবং এটা থেকে পাসিং ইয়ার সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের ফর্মটি পূরণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমরা ফর্মটি বারবার দেখে নেব যাতে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে কিনা এরপরে আমরা এটা থেকে এক্সামিনেশন গ্রাজুয়েশন এটা থেকে আমরা অনার্স সিলেক্ট করে দেব এবং যে সাবজেক্টের উপরে আমরা পড়ছি সেই সাবজেক্টটি এটা থেকে ই করে দেবো আমার সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স আমি এটা থেকে ম্যাথমেটিক্স সিলেক্ট করে দিলাম এবং কোন যে ইউনিভার্সিটি আমি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অধীনে পরীক্ষা দিলাম আমি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে আমরা এটা থেকে রেজাল্ট এটা থেকে আমরা সিজিপি অনার্স আমাদের ছিল আপনার যদি ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস থাকে এবং এপিআর থাকে তাহলে এপিআর সিলেক্ট করে দেবেন আদার্স আদার্স এবং আমার যেহেতু রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা সিজিপি ফোরের স্কেল এটা থেকে আমার পয়েন্টে লিখে দিলাম পাসিং ইয়ার পাসিং ইয়ারটি আমার দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার সিলেক্ট করে দিলাম এবং কোচ ডিউরেশন ফোর ইয়ার্স এরপরে মাস্টার্স আপনাদের যাদের মাস্টার্সের রেজাল্ট এই জায়গা থেকে মাস্টার্স মাস্টার্স যদি সিলেক্ট করতে হয় যদি আপনার মাস্টার রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্স সিলেক্ট করে দেবেন টিক মার্ক দিয়ে এটা থেকে মাস্টার্স এগুলো সব সিলেক্ট করে দিতে হবে আমার মাস্টার্সের রেজাল্টটা পাবলিশ হয় নাই এই কারণে আমি এটি পূরণ করছি না আপনারা এটা থেকে এটি টিক মার্ক দিয়ে এটা থেকে এটি পূরণ করে দেবেন এর পরবর্তীতে আমরা এটা থেকে দেখুন পরে দেখুন এটা থেকে এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন ফর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এটা থেকে যদি প্রযোজ্য হয় আপনার যদি কোয়ালিফিকেশন থাকে যেটা থেকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ যদি আপনি যে কোর্স করছেন বিএড অথবা এম এড করে থাকেন সেটি ডিপ্লোমা অফ এডুকেশন তাহলে সেটি সিলেক্ট করে দেবেন আমার যেহেতু সেই কোয়ালিফিকেশন নাই আমি সেটি দিলাম না এবার বলছে পোর রিলেটেড সাবজেক্ট প্রফেশনাল টেকনিক্যাল ক্যাডার এটা থেকে আমার যেহেতু যে সাবজেক্টে আমি অ্যাপ্লিকেশন করলাম সেই সাবজেক্টটি দিয়ে দেবো এরপরে এইটা থেকে আমরা এটা এটি সিলেক্ট করে দিলাম দ্য ইনফরমেশন ইজ
দেখুন আমাদের পার্ট টু পূরণ করা হয়ে গেল এরপর এই জায়গা থেকে আসবে যে জেনারেল এই জায়গা থেকে ক্যাডার অপশন আসবে এটা থেকে আমরা আমাদের চয়েস অনুযায়ী দেবো এবং ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের যে চয়েস আসবে সেই চয়েস অনুযায়ী দেবেন আমি এই জায়গা থেকে আপনাদের একটি দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন এটা থেকে দেখুন ওই জায়গা থেকে আসছে যে জেনারেল এডিকেশন আমি এটা থেকে এটা যদি এটি আগে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এটি সিলেক্ট করে আমাদের থেকে অ্যাড অপশনে ক্লিক করে দেবো এরপরে আমরা এটা থেকে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেব এরপরে যদি আমরা এটি সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা সিলেক্ট করে দেবো অ্যাড অপশন এরপরে আমরা এটা থেকে যদি আমরা যেটা দিতে চাই সেটি আমরা অ্যাড করে দেবো এভাবে আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা এটা থেকে সর্বোচ্চ বিশটা দিতে পারবো এবং এটা থেকে আমরা যদি এটা থেকে দিতে চাই আমি আপনাদের থেকে দিতে দেখাচ্ছি এখন কোনো কারণে যদি আমার এইগুলো একটি বাদ দিতে হয় সেক্ষেত্রে দেখুন যে এটি আমার যদি এটি বাদ দিতে হয় অর্থাৎ আমি যদি এই জায়গা থেকে যে আমি যদি এই জায়গা থেকে অ্যাড অ্যাড দিলাম কিন্তু আমার কোনো কারণে মনে হয় যে না এটি আমি আগে দেবো অথবা দিব না পরে দেবো সেক্ষেত্রে আমার এটি সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে আমি যদি রিমুভ অপশনে ক্লিক করবো এই জায়গা থেকে আমরা এই জায়গা থেকে রিমুভ অপশন ক্লিক করবো আর যদি অ্যাড করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গা থেকে আমরা দেখে এটা থেকে যেটা আমরা সিলেক্ট করতে চাই যেমন ইকোনমি যদি সিলেক্ট করতে চাই সিলেক্ট করে আমরা অ্যাড অপশনে ক্লিক করবো আর যদি বাদ দিতে চাই সেদিন এতে সিলেক্ট করে আমাদের রিমুভ অপশনে ক্লিক করতে হবে তো যাই হোক এই পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে এই এই জায়গায় একটি ডেমো দেখালাম এর পরবর্তীতে আমরা যদি এটা ঠিক থাকে আমরা এটি সিলেক্ট করে এটা থেকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখুন এটা থেকে অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ দেখাচ্ছে এটা থেকে নাম আপনার এটা থেকে সব দেখে নেবেন যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা আপনার মোবাইল নম্বর এভরিথিং এটা থেকে সব দেখুন আমার সব মোটামুটি সব ঠিক আছে এরপরে এবং পার্সোনাল আমার পার্সোনাল যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সেগুলো ঠিক আছে কিনা এবং এই থেকে চয়েস এই জায়গা থেকে দেখুন আমার আমি এই জায়গা থেকে যেহেতু তিনটা সিলেক্ট করছিলাম সে যেহেতু তিনটা বাকিগুলো সিলেক্ট করা হয়নি এটা থেকে বিশটা সেগুলো জিরো জিরো দেখাচ্ছে তো আপনারা এই থেকে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন এই যে তারপরে আমরা এটা থেকে এবং এটা থেকে আর একটি আছে যে রিয়ারেস ক্যাডার চয়েস এবং দিতে পারবো এরপরে আমরা এটা থেকে যে ভ্যালিডেশন কোড আমরা এই ভ্যালিডেশন কোডটা এটা থেকে ছেড়ে দেবো ছেড়ে দিয়ে আমরা এগুলো এইগুলো ব্যাক স্পেস দিয়ে মুছে দেবো যে নাম্বারটি থাকে আপনারা লিখেও দিতে পারেন এরপরে লিখেও দিতে পারেন তারপর লান লিখে দিলে এটা থেকে ওইটি ড্রাক করে ছেড়ে দিয়ে তারপর এটি করে দেবেন এরপরে দেখুন ফটো এবং সিগনেচার এটা থেকে ফটো আপলোড আমি এটা থেকে চুজ অফ প্রো এবং ইসের এবং এটা থেকে আপনাদের ছবির আগেই সাইজ করা মানে আগেই এগুলো ফরমেটগুলো যতবার যত পিক্সেল চেয়েছে সেগুলো ঠিক করে নিতে হবে আমার এটা থেকে ছবিগুলো সব ঠিক করা আছে এবং এটা থেকে দেখুন বলা আছে যে ফটো মাসবি তিনশো বাই তিনশো পিক্সেল এবং একশো কেবির উপরে হতে পারবে না এবং সিগনেচার তিনশো বাই আসি আপনার যদি যদি না করা থাকে আমার এই কীভাবে চাকরির ছবি ফরমেট করতে হয় এবং অনলাইন এবং অফলাইন দুইটাই ভিডিও আসছে আমি ডিসক্রিপশন লিঙ্কে দিয়ে দেবো আপনি যদি দেখে আপনারা করে নিতে পারবেন তো যাই হোক আমার যেহেতু ছবি করা আমি সেটি ছবিটি এটা থেকে আপলোড করি এদেরকে দেখুন ছবি এদের থেকে আমরা এটি সিলেক্ট করে ওপেন দিয়ে দেবো দেখুন আমার পাশাপাশি ছবি দেখাচ্ছে এবং আপলোড সিগনেচার এটা থেকে আমি এটা থেকে সিগনেচারটি এটা থেকে আপলোড করে দেব দেখুন আমার সব কনফার্মেশন এবং এক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই এটি ভালো করে পরিণত হবে সব কিছু ঠিক আছে কিনা এটা থেকে আমরা এটা থেকে সব কিছু করার পরে এটা থেকে তারপরে এই আই ডিক্লেয়ার দা আই ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য ইনফরমেশন প্রোভাইডেড দ্য ফর্ম আর কারেক্ট এটা থেকে সব কিছু ঠিক হলে আমরা এটাকে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন ক্লিক করব আমি এই মুহূর্তে সাবমিট অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করছি না যেহেতু আমার আমার যেহেতু আমার ফর্মটি পূরণ করতে হলে আমাকে আরও কিছু যে চয়েসগুলো আছে এগুলো আমার দেখিয়ে তারপর পূরণ করতে হবে তো আমি যেহেতু তিনটা দিয়ে দেখালাম আপনার মনে হয় পরবর্তীতে বাকিগুলো করতে পারবেন অর্থাৎ আমি যদি এই জায়গায় সাবমিশন দিই আমার অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিশন হয়ে সাবমিশন হয়ে যাবে এবং এরপরে এই জায়গা থেকে কী দেখা আমি দেখাই যেমন দেখুন আমি এই জায়গা থেকে কিছুদিন আগে যে পিসির টি ক্যাডারের অপশনে যে পিসির নন ক্যাডার যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা সেটি আমি সিলেক্ট করছিলাম অর্থাৎ আপনি যদি এই জায়গা থেকে যদি সাবমিট অপশনে ক্লিক করেন এরকম একটি ফর্ম আসবে কিছু কিছু ইনফরমেশন অ্যাড হয়ে যাবে কিন্তু নিচের যে ফর্মেট যখন এই জায়গা থেকে কনগ্রাচুলেশন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট সাকসেস খুব খুব এইরকম আসবে তো এইরকম আসলে আপনারা এই দেখুন যে প্লিজ প্রিন্ট প্রিন্ট অপশনে একটা অপশন আছে এই জায়গা থেকে এই প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করে আপনার আপনারা যদি পরবর্তীতে প্রিন্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করে বাকিটা সেভ করে নেবেন সেভ করলে বাইরে থেকে অথবা পরবর্তীতে প্রিন্ট করে
फर्म सब एप्लीकेशन पूरण कर शेष जेहतु हमारे कैडार अपशन कैडार अपशन तीन टाइम सिलेक्ट कर देखल कैडार अपशन डायरेक्ट भलोक देखे तरह पूरण करते हैं जेहतु हमार सब एप्लीकेशन पूरण कर शेष छवि के फटो आपलोड सब पूरण कर शेष जस्ट इस जगह साममिट दी दी जगह ये रखम एक फर्म चले आसमेंट पर देव तो जैक एक जगह के यूजर आईडी जो यूजर आईडी देवे ता से यूजर आईडी जगह के देखो सब लेखा आज है फार्ष्ट एस एम एस फर्मेट विपिएससी लिखे स्पेस यूजर आईडी और सेंड करते हैं वन सिक्सटी रिपोर्ट टू तपर आप एक पिन कोड दे पिन कोड्ट आबाद द्वित विपिएससी स्पेस दिए येस तपर आपनर पिन नम्बर दिए तपर वन सिक्स रिपोर्ट टू ते पाठाते हैं विशेषर फर्म पूरण करते सातशो टाक लागे और किस चार्ज लगते परे अपा जो टेलिटक सीमे सातशो प्लस अर्थात सातशो तर किस टाक डुके पेमेंट अपशन ही टाटा पूरण करते तो यह चल्लिसम विशेषर फर्म पूरण करते तो हमारे टीटोरियल जी अपने भाव लेगे थे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करते भूलें ना तो आज के पर्यत ही सबा भलो थकें आल्ला हाफिज़